본명 나희선 활동명 도티 생년월일 1986년 12월 10일 올해로 35입니다 오늘은 유튜버들의 MCN 성지 샌드버크 네트워크의 창립자인 도티에 대해서 알아보겠습니다 도티의 활동명은 큰 의미는 없고 과거 도티가 즐겨하던 게임 내 길드 형이 지어준 이름이라고 합니다 실제로 인터뷰를 포함한 도티가 가장 많이 받는 질문 중 하나로 어감이 좋아 사용한다고 합니다 도티는 연세대학교 국어국문학과의 공어학번으로 수시 입학했지만 중간에 법과대학으로 전과하면서 2016년도에 뒤늦은 졸업을 했습니다. 도티의 학벌이 좋은 만큼 고등학교 때도 공부를 상당히 잘했는데요. 도티는 고등학교 3년 동안 단한 번도 전교 1등을 놓친 적이 없을 정도로 공부벌레였다고 합니다. 도티가 유튜버가 된 계기는 바로 자기소개서였습니다. 원래 방송국 PD를 하고 싶었던 도티는 한 광고를 보고 나서 문화를 만드는 일이 무엇인지 고민했고 본인이 직접 만들어보자는 생각에 유튜브를 시작했는데요. 처음엔 자기소개서 스펙에 추가할 목적으로 시작했지만 어느새 욕심이 생겨 유튜브에 올인했다고 합니다. 도티TV 채널은 현재 약 246만 구독자를 보유한 메이저 채널로 국내 게임 카테고리 기준 3위에 랭크되어 있습니다. 채널의 평균 조회수는 약 40만회 이상을 기록하고 있으며 채널 총 조회수는 약 26억회입니다. 도티의 주 컨텐츠는 마인크래프트에서 탄생했으며 대부분의 인기작이 상황극입니다. 서바이벌 생존기, 자연재해 스카이블럭, 모드리뷰 등 차별화된 컨텐츠가 상당히 많았는데 도티가 유명해지면서 현재는 거의 한달 단위로 영상이 올라오고 있습니다. 도티 방송의 가장 큰 특징은 순수와 클린함입니다. 방송 초기부터 현재까지 욕설을 찾아보기가 힘들 정도로 클린한 방송을 우선시하고 있으며 6년간의 방송 인생에서 문제점도 크게 없는 편인데요. 이 때문에 도티의 주 시청자인 초등학생들의 학부모들까지 인정하는 클린 유튜버입니다. 도티와 잠들을 기준으로 만들어진 크리에이터 크루로 유튜브가 자극적이라는 공식을 처음으로 깬 모임입니다. 도도한 친구들 시절 도티는 청와대, 국방부, 공사단체와도 콜라보 영상을 찍으면서 도티TV의 전성기를 맞이하는데요. 이때 도티는 1인 크리에이터 상을 받기도 했지만 일부 멤버의 계약 만료로 인해 도도한 친구들은 비공식적으로 해체됐습니다. 도티와 도티의 대학교 친구가 2014년에 공동 창업한 MCN 회사로 처음에는 조그만 크루였습니다. 회사 이름이 샌드박스인 이유는 마인크래프트가 샌드박스 게임이기 때문에 크리에이터가 자유로운 환경에서 일할 수 있게끔 지은 이름이라고 합니다. 처음에는 마인크래프트 크리에이터만 소속됐지만 시간이 지나면서 여러 장르의 유튜버들을 모집했는데요. 현재는 프로게임단 보유 및 샌드박스 스토어 오픈 등 여러가지 다양한 사업을 하고 있습니다. 도티를 설명할 때 가장 많이 언급되는 별명은 바로 초통령과 유재석입니다. 2010년 중반에 생겨난 초통령은 양띵과 도티를 시작으로 초등학생들에게 엄청난 인기를 얻으면서 생긴 별명입니다. 또한 도티는 방송계의 유재석이라고 부를 만큼 배려와 진행실력이 뛰어난 편인데요. 과거 해피투게더에서 초등학생을 대상으로 인터뷰하면서 유재석은 모르지만 도티는 안다고 대답할 정도였습니다. 참고로 한 초등학생 팬은 도티가 자신의 이름을 부르자 감동받아 눈물을 보이기도 했습니다. 도티의 퍼스널 컬러는 빨간색이며 캐릭터는 하양 정장 같은 옷에 빨간 스카프를 두른 소년입니다. 이는 왕자 컨셉을 기준으로 잡은 캐릭터로 뭐든지 잘하는 만능 인간을 표현한 모습입니다. 애니메이션 전문 채널인 애니맥스에서 도티와 잠들 TV를 TV 채널로 편성해서 방영한 적이 있는데 이는 온라인 개인 방송 사례 중 최초로 총 26화 분량으로 방송되었습니다. 특히 방학 시즌에는 동시간대 키즈 프로그램 시청률 1등을 달성하면서 도티의 입지를 고치게 됩니다. 도티는 복면가왕의 작심삼일이라는 가면으로 참가했습니다. 하지만 아쉽게도 1라운드에서 탈락하면서 바로 가면을 공개했는데 당시 녹화일은 도티의 생일이었다고 합니다. 그동안 복면가왕은 가수를 기준으로 스포츠 선수, 연예인 등 다양하게 섭외해왔는데 크리에이터로는 도티가 최초입니다. 도티는 과거 JYP 엔터테인먼트 오디션을 본적 있습니다. 하지만 당시 도티의 춤실력이 부족하다고 판단해서 결국 떨어졌는데요. 참고로 JYP에 지원했다가 떨어진 유명 연예인으로는 대표적으로 아이유가 있습니다. 도티의 장래희망은 훌륭한 사람이었습니다. 롤모델을 정해놓거나 정해진 길을 가게 되면 세상을 짧게 본다고 판단해서 항상 장래희망 칸에 훌륭한 사람이라고 적었다가 혼났다고 합니다. 도티의 이상형은 자신의 일을 사랑하고 수행 능력이 뛰어난 여자라고 밝혔습니다. 그리고 뒤늦게 밝히길 자신의 이상형은 걸그룹 러블리즈의 미주라고 합니다. 지금까지 원조 초통령 도티에 대해서 알아보았습니다. 여러분이 궁금한 인물이 있다면 댓글로 알려주시기 바랍니다. 공시생 제이군 채널을 구독하시면 더 많은 인물 정보에 대해서 확인하실 수 있습니다. 오늘도 이 영상이 시간 내주신 여러분들에게 감사드립니다.